Y esta ruta de celebración sigue adelante. Arribamos a Usaquén, localidad que nace a partir del establecimiento de dos grandes haciendas, Santa Ana y Santa Bárbara. De allí el nombre de dos de los barrios más tradicionales del sector. En el año de 1987, Usaquén fue declarado Monumento Nacional, así también su iglesia, que aún mantiene abierto el debate sobre si su arquitectura es colonial o republicana. Esta es la historia de dos barrios con un mismo nombre, o mejor, de dos vecindarios que se llaman como una sola y muy santa mujer. La dama en cuestión es Santa Bárbara de Nicomedia, patrona de mineros y artilleros. Ambos vecindarios comenzaron hace mucho tiempo con el levantamiento de dos capillas. Una proviene de 1566 y fue construida por Juan López de Céspedes, conquistador ibérico, en lo que hoy llamaríamos el centro de Bogotá. Dicen que el español decidió donar los terrenos donde fue levantada después de salvarse de un rayo que casi destroza la vivienda que habitaba, situada en el mismo punto que luego ocupó el santuario. Por fortuna, el templo aún existe. La otra iglesia data de 1665 y pese a que ya no es la misma de entonces, nació con el propósito de evangelizar a los indígenas que poblaban el lejano caserío de Usaquén. No obstante, el vecindario del norte, así denominado, es mucho más reciente que el céntrico y no está ubicado dentro de Usaquén mismo, sino unas cuadras abajo, cruzando la carrera séptima. Este aviso publicado en un número de la desaparecida revista Semana, por allá en 1959, nos muestra que el proceso de urbanización se inició en firme justo durante ese año, cuando la Santa Bárbara norteña fue promocionada como la primera ciudad satélite adscrita a Bogotá. La otra Santa Bárbara fue lesionada durante los disturbios del 9 de abril. La torre de la Iglesia Santa Bárbara Centro tuvo que ser reconstruida después de que el ejército disparara contra los francotiradores que allí se refugiaran. Entre tanto, sobre la en aquellos años denominada Carretera Central del Norte, don Pepe Sierra, millonario antioqueño, decidió erigir la Hacienda Santa Bárbara, lugar que a la fecha sobrevive en gran parte gracias a haber sido reutilizado como centro comercial. El vecindario de Santa Bárbara en el norte vivió uno de sus periodos de mayor apogeo a partir de 1976, cuando allí fue construido el Centro Comercial Unicentro, núcleo que cambió de manera definitiva a la capital colombiana. De regreso a Santa Bárbara, la del centro, cuenta la leyenda que muchos de los detalles de pintura expuestos en los muros del lugar fueron confeccionados por manos indígenas. Para honrar el derroche de arte allí almacenado, la iglesia dispone de un pequeño museo. Tristemente, son pocos los que aún aluden al viejo barrio de Santa Bárbara por el rótulo que le corresponde, pues siempre terminan siendo más los que se refieren equivocadamente a la zona como la Candelaria o como las Cruces. Su homónimo, en cambio y aunque menos tradicional, es archifamoso. Dos barrios con cientos de historias a cuestas. Dos vecindarios ligados indisolublemente al destino de una ciudad. Y para completar, dos sitios que aunque distantes comparten un suelo, así como también el honor de recordar el legado de una misma mujer. 